老公，嫂子真漂亮啊！今天，那林总，你们啊，先过去。好看吗？太美了，特别适合今天这个场合。嗯，谭总，给，谢谢。今天你可是给林伟长脸了。照您这么说，那我平时得多对不起大家呀。<笑>来，恭喜你，林太太。客气了。不过你今天这身衣服真的是很不错，别说他们这些男人了，把我都给镇住了。那你怎么今天不打扮打扮呢？林总，林太太，恭喜！今天可是个好日子啊，我们林总也升职了，大家都非常高兴，庆贺一下。嗯，谢谢，谢谢。这杯酒呢，我要敬给我们的幕后英雄。要不是您在这里逼着林总开账期啊，我们财务部可没这么清闲的在这里为林总捧场了，还在等着催款电话呢。我这回林总帮了忙，他不自己也得了实惠了吗？<笑>是啊，我也得敬秦总一杯，谢谢，谢谢，谢谢。谭、啊、总看到没有，人家这个才叫夫唱夫随呢。<笑>哎，各位，来一下。好，秦山。谢谢你帮我老公、啊，这没什么的，我愿意。看得出来，你对我老公的事儿很关照。我说过了，我愿意。好了，不跟你开玩笑了。这是我工作范围内的事情，我去那边吃点东西，你自便。穿的再漂亮，也比不上人家实实在在的帮助。一身简装，都显得我太浮华了。你怎么能那么想呢？那你让我怎么想啊？老婆，开心一点啊！今天是给我办的庆功宴。过，这这是什么时候事儿啊？这事儿我慢慢的给你讲，反正事儿呢就是这么个事儿，听明白了吗？嗯，不是杨小宝，我问你，你是真喜欢我们家小丫，还是？看我干嘛呀？喜欢就是喜欢，不喜欢你就说不喜欢，怎么想的怎么说呗。阿姨，我真喜欢小丫。啊，我明白了。就这孩子，我跟你说没法弄他。这年轻人现在谈恋爱，一个不行俩，俩不行仨，最后找的比他爸岁数还大。我跟你，我着急生气都没用，我管不了。阿姨，你别着急。这样，这事儿你就交给我了，我管。啊？就即使我和小丫不成，我也不能让他找马阔这样的，这成什么了？王小丫，你在哪儿呢？我打高尔夫球呢，怎么了？永之乱，你在这儿等我啊。不是你干嘛去啊？找我谈谈。哎呦，小丫她那脾气啊！她什么脾气啊？有你这么当哥的吗？我说小丫那脾气，你悠着点儿。你这姿势不对啊！来来，正好，我教你。嗯。眼睛。要不今儿还是别打了吧。打呀，球都开了，怎么不打啊？我突然不想打了。来打打打打打，来来，我教你啊。哎。你干什么呀你、啊，你王小丫？你说你认认真真找一个，就找这么一户啊？你该干嘛干嘛去。马阔是吧？啊
我警告你，离小丫远一点，有多远滚多远。你什么人啊你？我是他指腹为婚的男人，我们俩青梅竹马，懂了吗？你胡说八道什么呢？欠抽呢是吧？你抽我，王小丫，你要是认认真真找，我杨小宝绝不拦着你。但是你就找这种货，你谈一个我拆一个。你闹过了没有，杨小宝？没有。大叔啊，不对。叫你爷爷，马爷爷，放了我们家海丫，行吗？上一回是大叔是吧？第一，我没那么老；第二，大叔你拆得了，爷爷我你拆不了。别再闹，再闹我报警！我呸！你报警？我他妈还报警呢！我告诉你，我他妈还要告你！你勾引未成年少女，你知道吗？王小丫，亲爱的，咱们接着打呀！我不想打。哎，小宝，我给你换个名字好不好？叫嘟嘟，乖乖，你不喜欢啊我哥电话跟踪失效，你来当人肉跟踪器了是吧？杨二宝，你要是再这样的话，我就换电话搬家。你搬家告一声，我帮你。你不上班啊？不上。你烦不烦呀？不烦。我烦。杨二宝，我告诉你啊，你不要再干涉我的生活，不要多管闲事了，行吗？那你能不能好好找一个？我已经找到了。那马快就不能算。杨二宝，你非要我明说是吧？我告诉你啊，不管是现在还是未来十年、二十年以后，我都不会考虑你的。你在别的女人那儿是个宝，你在我这儿什么都不是。你不要口口声声说让我幸福，我幸不幸福跟你一点关系都没有。你能不能好好找一个？你真的要这样是吗？哎，行行行，我我不管，哎，你走。我说怎么就，你怎么就能让他说那几句，你你就撤了呢？他报警怎么了？你要下定决心了，说好了，想好了，你要追他，他报警你就跟那站着。哥，叫谁呢？好了，王总，你说我是抠门小男人吗？有点儿。完了，你也这么说？不不不不，这得看怎么定义啊。有的人呢就喜欢过日子了，但是不等于说喜欢过日子的就是小男人。至于你抠不抠这事儿。我真不知道啊，那你就告诉我什么是大男人吧。咱们这比你高吧，咱们比你壮吧，至少得像我这样的。<笑>不带拿我开涮的啊！认真说，认真说，最起码应该正直、光明磊落，就算是一大男人了。生活上厚点门，不是什么坏事吧？我觉得你说的特别对，我知道我是个极品少男，但是我会过日子呀。这能叫抠门小男人吗？这他们里面根本不懂。打算今天把我的卡刷爆了。哼，没抽风吧？哎呀，之前的确有点神经兮兮。不管他们俩到底怎么样，反正金山这次是笃定了。哥们儿，给你出一主意啊！你说，哥。叫谁呢？你就是我哥。我说我是你哥们儿，听好了啊！我觉得你呢，就一点不咋地，但是太小，太小。我告诉你啊，遇强则弱，遇弱你得做强，你得强。这有一堆人在旁边给你使劲呢，你说你老让他给你挡回去，你说你这能行吗？哎，你看看我，我我追一凡那会儿。就别提这事儿，你这不是在我伤口上撒盐吗？你有什么伤口？我告诉你，那伤口啊，都是你自虐而成啊！我自虐，对，我从现在开始就自虐啊！哎，你看啊，不不是，那哎哎，行了行了啊！我从今天起我就开始自虐，哎哎,哎，行行行，哎，不是那什么，自虐，哎行行行了，不是那个。
其实啊，小丫她挺喜欢你的啊。你怎么知道？浆糊吧，就情商太低了。你别，咋了？都是浆糊。你等我会儿。王小丫，哎，嫂子依林姐，你们也在这儿逛呢。啊，我给你们介绍一下啊，这位呢是江一凡，我嫂子；这位呢是江一林，我嫂子姐姐；这位呢马阔。你好。嗯，人家给你们俩打招呼呢，你们俩也热情点啊，是不是打算把妈给气死啊？<笑>我怎么就把妈给气死了嗯，哎，那个那边有一个咖啡厅，咱们去那边喝一杯，聊会天吧，好不好？啊，走走走走走走。<笑>嫂子，啊，你就帮我劝劝妈呗，我请你们俩吃饭，啊？你觉得一顿饭就能把我收买吗？那要不这样吧，你们俩今天逛街的费用我们全包了，好不好？啊？我懒得跟你说。那要不这样吧，我一会儿陪你去逛，顺便给我哥挑两套。这个呀，是我今儿给马阔买的衣服啊，好不好看啊？啊，我特别喜欢这个牌子。这这什么牌子呀？你连这个牌子都不知道啊？啊，你能不打岔吗，王小丫？我怎么岔开话题了？现在这个问题很严重，我必须给依林姐谈谈。什么严重啊？我说的是你的问题。哎，我说，你让他说，你说，依林姐，我跟你说啊，不是我吓唬你。我觉得你老公迟早会有外遇的，不如现在就是将来。这什么歪理邪说啊！啊，你说说说你的问题，你跟这这这，马库马库，没事，小杨，你接着说。你想一想啊，林伟哥他是什么身份？你再想一想，你平时都给他买些什么衣服？你就一典型的家庭主妇的心态，你是不是特别不希望他穿的好看出门？你特别害怕别人知道他有钱，害怕他出去招人，是不是？先不管他有没有钱，他招不招人啊？这男人穿的好看吧，他觉得自己有魅力，这是他本身需要的一种自信跟活力。你看看我，我今儿又给马阔订了套西服。那是你们，你别听他瞎扯。我怎么瞎扯了？你们不信，你们问他，他怎么跟他前妻离的婚？小杨说的对啊，男人的心态就这样。那我是还要恭喜你找这好男人喽？你能不能不说话呀，王小丫？我告诉你，真的，你除了会把你妈气死，你哥跟我都会被你气死。不至于吧，嫂子，生命可贵，为我这点事儿气死真不值得啊！别跟他说了，走走走，我们走。哎哎，你不要我陪你逛逛啊？不要。哎，这是男装呢，你不要自己买了吗？小丫不是提醒我了吗？你怎么想一出是一出？快啊！我时间可不多，办完了这个之后，我今儿还要办一大事这款车呢，在我们直销这个展厅呢，销售的非常不错。车这么漂亮，走吧，媳妇儿，车也看完了，咱们该回家了。你不是一直都特喜欢路虎吗？啊，正好也升值了，我就把这台车当礼物送给你吧。就这辆，今天就提走。不是，走吧。啊，就别急。嗯。
，老婆，咱们俩有好几年没到这儿来了吧？庆祝老婆今天开恩，给我买个大路虎，倍儿高效。<笑>来，老婆。嗯。我原来有个客户，是一个六十多岁的老太太，让我给她介绍老伴儿。后来我给她介绍了好几个，她都不满意，说没感觉。都这么大岁数了，还找什么呀？我也这么跟她说，就说让她找一个人好的。凑合着过日子就行了，还真要谈情说爱呀、啊。后来他跟我说，他的老伴儿在一个月前去世了。他老伴儿刚去世他就找、啊？别打岔，听我说。老头留了一份遗嘱，遗嘱里面有一条，说他的一半财产归另外一个人。可是那个人的名字，他们从来都没有听说过。啊？那是老头在外面的一个情人。五十多岁，在一起二十多年了。老头去世之后，老太太才知道这事儿，感觉被骗了，拉着我的手跟我说，觉得自己特冤。如果早一点知道，那他还有的选择，要么日子忍着过下去，要么离婚。但是现在才知道。他觉得对他来说，一切都太晚了，没时间，也没机会了。所以，他想找一个爱他的人，不想让他一辈子留那么大的遗憾。老婆，你今儿怎么到这儿来跟我说这事儿啊？结婚之前，我都跟你说过，我可以面对感情的变化。如果有一天你不爱我了，我希望你能坦白告诉我，我们俩一起面对。如果还能走下去，那就继续；如果真走不下去了，我也会尊重你的选择。只是，别瞒着我。如果能有这样的结果，我们之间。起码还存在坦诚和尊重，是吧？<笑>老婆，你说这话什么意思啊？你的意思就说我现在我在外头有其他人了？怎么可能呢？你想什么呢？<笑>就是想说，如果你真有了其他人，别瞒着我。假如以后我真有其他人，我一定第一时间告诉你，成不？现在呢？没有。庆功宴上你跟依林说什么了？那他跟你说什么了？清晨，你做的真的让过分了。我做的怎么过分了？我觉得还行。对你来说可能是。之前我跟你说过，我想冷静一段时间。现在我想清楚了。对不起，青山，你玩得起，我玩不起。玩儿？你决定了。别过来了，你去忙你的去吧，这有我呢。嗯，拜。妈，你怎么来了？是不是看我在这儿藏没藏什么东西？没有，我过来看李奶奶的。妈，以后你要是再过来，叫上我呗，我跟你一块来。<笑>
，那没必要吧？你来你的，我来我的，咱们互不干扰。妈，你还生我气呢？<笑>那倒没有，我觉得这样挺好的。你不失望，我也不失望。妈，行了行了，你看李奶奶也好，查我藏没藏什么东西也好，去吧，去快去快去。那你那么说，那我还哪敢上去啊？江一凡，你可别这么说啊！你这么说，人真以为我是一个恶婆婆呢。妈，没有。那个，你把杨小宝电话给我一下。嗯、啊，这么久没消息，不知道小丫的事儿他解决的怎么样了？有消息了？没有。不是，那你刚才这什么意思呀？有个事儿，我也不知道该不该跟您说。说呀。这样，昨天我跟我姐去商场买衣服，然后就看见小丫跟马库在一起，还跟马……啊，妈，妈。嫂子的一点立场都没有。怎么着？你什么意思呀？你再叫不出来，你这辈子别找我们家王小丫。妈，你眼睛看哪儿呢？妈，不是一凡，你真说对了，太不要脸了。妈，你给我闭嘴！我告诉你，我真想拿这个泼你。这不要脸的，我没什么可说的。你是律师，你给我告他，随便想什么罪名都行，你给我告他。再晃悠，别理他啊！这事儿我交给你了，你要不以小丫这事儿告他，你给我想别的事儿，查他，从出生到现在你都给我挖出来，他不是做生意的吗？看他有没有违法乱纪，有没有偷税漏税，查！我真不信了，杨小宝不行，我就不信律师也弄不了他。杨小宝也是您叫过来的，是我？怎么了？你怎么着？马阔大哥，您可以走了。王小丫，跟我回家住。妈，别废话。还不走？哼，走不吃饭啊？不吃，出去！你个叛徒！那我没说，我跟你是一伙的呀。好了好了好了，不拱你火啊！好了好了啊，不生气了啊！来，乖，起来把饭吃了。嫂子，你今儿不上班啊？我等妈买完菜回来，我继续上班啊。干嘛？想跟我聊聊啊？我一个人太无聊了。其实马阔真的挺好的，他跟那个保时捷大叔不一样，他对我也挺好的，我也挺喜欢他的。当然了，也是因为他有钱，也愿意为我花钱。刘小丫，你能不能清醒点啊？我很清醒啊，我跟他都这么多天没联系了，人家肯定都放弃了。就你们那虚情假意的样儿，他不放弃才怪呢！赶紧的找一靠谱的，好不好？哎哎哎，去哪儿啊你？我接电话，有电话响了。你接什么电话？不能接啊！工作电话，我工作电话就这铃声。哎，电话也被妈锁起来了，你也接不着啊。钥匙在他化妆包里。啊
那个，我去借一下，好吧？这我要让你去借了，妈到时候说我一顿，我怎么办啊？没事的，你就把我放出去，我就接个电话。我,我把你放出去，那回头还是我的事儿啊！我倒霉了。哎呀，我得找人代班三天了，我要再不去上班的话，会被炒鱿鱼的。那这样，我去帮你接这个电话。如果是工作电话的话，我问清楚，然后转告给你，行吗？谢谢嫂子。结论，你完了。呀！哎呦，你进去，你进去，你进去。帮我接呀！呃，小宝，小宝，快接电话，接电话，快点，快点，来，快，我接，我接了，接了，接了。呃，是一凡的手机呀、啊，呃，他他好像上厕所去了，阿姨。哦，对，刚才电话响，我没看就就接了。好，我知道，谢谢你对我的信任。好，您放心吧，阿姨再见。哎。是不是辜负了阿姨的信任呢？哎呀，这事儿你得坚持啊，自己想办法啊。哎，嗯，就真没有别的办法能帮他了。我要是有办法，我至于在你这干坐吗？小丫我又搞不定，我能怎么办呀、啊？我跳楼去啊！我还是自挂东南枝啊！跳楼你是没戏了，我这一楼。你什么意思啊？那我挂你办公室了。你让我谈账期，三十一号的账怎么没记账呢？你看看。你放那儿吧，我一会儿看。怎么了？你这是？这不像是你的风格。跟你有关系吗？我让他们核对好了，今天返还给你们部门。你是不是生病了？这西装不错呀，看来最近穿衣服有进步。应该说是依林的品味。你还有事吗？没事，我忙去了啊。说，在马库又新找了一女的，冷落了小三，然后钱也少给了，现在正打官司呢。小三告小四。哎，您好，请问有没有一个马先生、马库或者王小姐、王小丫的一个订单啊？马库是有一套，单子您带了吗？哎呀，我忘带了。呃，我们可以回去取，回去取。啊、上次下订单的是您吗？啊，他妹妹。王小姐，放心吧啊，我已经到这儿了啊。哎，我王小姐来了。我站住！王小姐，王小姐，哎呀，王小姐。小姐，我告诉你啊，姓马的是什么人你也知道了啊？你是聪明人，你自己说怎么办？看你嫂子干什么，你自己说。那么幼稚啊！你们以为编那点破事就能让我打退堂鼓啊？人家马库被妈骂成那样了都没说什么，现在就更没有什么可以阻挡我的啦。他一臭老头子，怎么着都不吃亏，他当然勇往直前了。我告诉你啊，小燕，我先
接个电话。哎，那个于总啊，哎，小亚，你给我给我回来！啊，呃，啊，不是那个那个于总，不不，我不是吼您的。什么事您说。哦，行行行行行，我我马上马上就到啊。好嘞好嘞，一会儿见啊。行了，小姚也算是明白人，他自己心里有数的啊。那你什么呢？听见了，去吧。哎呦，你从哪儿逃出来的？气儿喘成这样的样子啊！我为了给你拿衣服，被我哥我嫂子拦住了。哎呀，看来他们对我的成见不是一般的深。可不是嘛，他们说了你很多坏话，你还有个小什么吧？你信吗？当然不信了，他们为了拆散咱们俩，什么事儿都能做得出来。我跟你这么长时间，你什么人我还不知道吗？哎呦，王小丫呀，我真没白疼你们。看吧，看中哪一款，我买单。这车不错呀。好，怎么，舍不得啊？哎，舍得？谁说舍不得了？那我要这个，这款没现车，需要预定，最快三个月。那我要现车怎么办？要加价，加多少？五万。啊、要不，咱们等三个月吧。啊？啊买呀！谁说不买了？到时候我开到你家去，给你一个惊喜。啊！于总、哎，但是好长时间不见了啊，我就以茶代酒了、哎哎。不客气，不客气。来，您呢？帮我透个底啊！您说这第二轮，这聚财会参与吗？哟，这个嘛，我可真说不清楚了啊！这下一步的动作呀，全都是杜总接管了，得陪老婆孩子去新西兰度假去了。哦，嗨，那是来来来，真是羡慕您的生活。哎。其实啊，你的公司，嗯，就照这样干下去。等你到我这年龄啊，也能跟我一样。哎，主要是您这么一走吧，这有点舍不得。杜总那边，我已经跟他打过招呼了。哦，不过能不能拿得下来，还得靠你们自己了。可是这杜总，我实在是不太了解啊。哎。要不您帮我介绍介绍，这杜总嘛，还得你们自己慢慢去了解了。于总，这个节骨眼上一撤，那前面计划全乱了。这就是一个小插曲啊！如果第二阶段能够拿下来的话，这些啊都不是问题。难说，人际关系这也成熟了。其他再好都没顶。对，最主要啊，咱们现在对这个杜总一无所知啊。刘毅，要不去打听一下这个人，最好呢，能够打听点啊有用的消息回来。哎，我以前啊，有个朋友跟他打过交道，这个人啊，他吃穿用什么都很省，唯一就是对他老婆什么都舍得。哎，这跟我很像吗？郑鑫，财务方面有问题吗？王总，我还是单独跟你说吧。怎么了？咱们现在的周转资金基本上只能够维持到第一阶段验收完回款，过两天还要交房租，还要发工资。如果等到第一阶段完成款回来，咱们第二阶段怎么投都没有问题。但是现在咱们就这么点钱，你这两边都要顾，万一这资金上面出点问题，那咱们第一项目就会受到影响，那麻烦就大了，咱们很有可能面临违约问题。是。的确是有风险的。假设如果我们能够拿下第二阶段，第三阶段就不是问题了吧？我们就可以拿着这个项目的经验跟基础，去谈以后的合作项目。如果我们现在拿不下来，就我们现在这样，谁会跟我们合作呢？能不能想想办法？要不然，把这几个月工资先停一下，跟大家解释解释。那哪行啊？
，都是托他贷款来的，这工资得给人发呀。要不这样，我呢，去办几张信用卡，把这钱呀、啊、倒腾倒腾，下来大伙发工资。你这样太冒险了，王总。是，对于一个新公司来说，就得在风险中求生存。我呢，已经把邮件呢发在邮箱里了，你能好好看一下啊？都什么时候了，还小丫？小丫事儿你甭管了，我会看着他的，好不好？哎呦，你现在啊特别的重要，你一个人呢得当成两个人用，好吗？哎，对对对对对，听明白就行了啊！行了，那我挂了啊！哎，加油加油加油，好嘞。麻烦问我小丫的事儿了，是吗？你怎么说？我说，小丫已经对马库看明白了，让他放心。好，说的对。哎，嗯，你手上还有钱吗？要不要老婆再追加点投资啊？嗯，你现在啊，就继续追加精神投资就行了。<笑>办了几张银行的信用卡啊？什么民生啊、中行啊、工行啊、建行啊、渣打呀！我跟你说，认真的呢。三家，你给我说实话，是不是撑不下去了？也不算是撑不下去了，就是暂时的周转周转。那第二阶段的东西啊，你给他拿下来，所有的问题就都不是问题了，包括咱家的这个房贷。那万一要是没有万一，看啊，你知道咱俩最大的差别是什么吗？我就是想尽一切办法赚更多的钱，你是想尽一切办法呢，让他赔的更少。这就是典型的男女思维模式上的差异。这话是这样说没错。哎呀，老婆，你看啊，万一一不小心这事儿我干成了呢？万一公司走上正轨了呢？就知道贫嘴。这段时间我攒了一点，拿着吧，有一点是一点。你怎么还左一张卡右一张卡？这都给我第二张卡了。前面那一张是积蓄，这一张是工资卡。定期会往里存钱的，拿着吧。不是呢，那你平时也得用钱呀、啊。我还有一张卡上留了一点儿。合着我取了一大款啊！你，你那么多钱，那么多卡呀、啊？怎么了？多张卡还不行啊？我留着当零用钱花不行啊？你还想全拿走啊？不错，需求摸得准，方向把握的也不错。哎，这个现在啊，陆续也有其他的公司得到了这个消息，并且也跟进了这个项目，你们可得要抓紧时间了。哦，那个还得请您啊，帮我们鼎力支持一下，是支持一下。之前呢，于总也跟我说过，说你办事挺靠谱的。啊，聚财的吧？啊，对，以前在聚财，现在这不和宇明哥一起创业呢哦，笼住人心，前途不量啊，啊，要不这样，这个，这个东西呢，您再帮我们看看，有什么不合适的地方啊，我们及时修改。那今天我们就不打扰了，对，要先走，好啊。哎，你等一下，哎，这个我给你提个醒，哦，你现在跟以前可大不一样了。你走出去，代表的是公司形象，以后在着装方面多注意一点。杜、嗯、总，我们先走了。哎，等一下，嗯
，呃，你们这东西拿走。杜总，这个是我们一点小心意，您收一下。哎，对对对，啊，哈哈。怎么了？这哥们刚才什么意思呀、啊？他什么意思？你还没看出来啊？嗯，就是上下打量你，就是嫌你穿的太寒酸了。下次我觉得咱出来谈事儿的时候，咱买身西服行不行？不是我觉着吧，你们这都属于核心价值观出现错误。我我我得非得弄身名牌穿上是吗？弄身好点的西装啊？怎么着把那标还得留着袖口上是不是啊？啊，我再弄一你这头发，不是我我再系你这皮带啊？哎，不是我这地摊货。问题啊，人家现在认这个你知道吗？不管你是多大职位，你哪怕在家吃方便面，你出来一定要把面绷足了。现在流行这个，你没办法呀。女朋友啊？哎呦，哎呦。赶紧忙去，忙去，忙去！啊啊啊啊啊你忙，你忙。哎，叫我来晚。叫我来演戏啊！这是必要的刺激加试探。演戏没问题，就是这样的对手，对我是一种侮辱。戏都开演了，能不能好好演，做一个好的演员？没问题，拉夫斯基的书我看过。记住角色。来，又这么大开，哎呦，哎，对，平了，哎，真聪明，来，先一口。这么巧啊！小宝非得约我来打球，你也在这儿啊？哎，要不咱们四个一块打吧，好吗？嗯嗯，玩小鸭是吧？行呗，那要不咱就一块儿。你怎么知道我呀？这么说你不知道我是谁喽？那我自我介绍一下，我叫闹闹，跟了他很多年了。哼，看来我嫂子说的没错，你就是那个谁谁谁吧？那这么说来。你就算是这怎么说话呢？你又是哪一根葱啊？你个烂货！你说什么？咱注意素质。王小丫，我告诉你，别当婊子又立牌坊。你，谁是婊子？我说同志，你过去跟他道个歉不就行了吗？道个歉不就完？呃，警察同志您好，这怎么回事啊？你这家属？是，呃，这是我妹夫，这是，这是我妹夫。人马先生都说了。道个歉就行了。这两人跟我从调解室一直耗到这，就是不肯服软。哎，那什么，警察同志，您这样，给我两分钟时间，我劝劝他，好不好？行。哎，哎那个小宝，你看您打人呢，这肯定是不对的。但是呢，咱们起初了就行了。跟这种人啊，没必要跟这儿耗着。道个歉，咱回家了，行不行？听话啊，警察同志。呃，我我妹夫说了，呃，跟那个马克同志道个歉，啊，行，哎，对不起，对不起啊，对不起，对不起。你说我怎么就那么背呢？嗯，就说方坤吧。怎么我一动真感情我就受伤害了？现在还想着方坤呢？我傻，我天真，行了吧？嗯，不傻，你就天真，天真烂漫。<笑>小宝，嗯，你怎么什么时候都觉得我好呢？还、哎，嗯，我告诉你啊，嗯，这个呢。就叫做爱。我杨小宝现在就是相当的爱你。你可以看不起我杨小宝，但是呢，你得答应我，你一定啊，要好好的找一个，是吧？认认真真的找一个，嗯。小亚的事儿别找我啊！我姐说了，不管她的事儿了
，没说让你管他的事儿，说让你管管我的事儿。那个，能不能帮我买身好点的西装？你那身西装不是挺好的吗？碰着势利眼了，那还得比你那身还要好的西装。老公，一身好一点的西装，少说都得五六千呢。下个月的月供还得留出来给你妈，再加上你爸贷款那点利息，嗯。那我下个月想办法。你想什么办法？这就是我的事儿了，反正我有人格担保，我下个月让你拿到钱不就行了吗？睡觉吧。别看我，我让你别看我，小燕。行了，这事儿就当没发生过吧，就这么定了。今天公交车上人太多了，药都快被挤断了。你可真行，哎，就为了省着点出租车钱，非得去挤公交啊？当然得挤了，公交车便宜啊，我刷一天卡才八毛钱，我要打车，我得花多少钱出去啊？你这边玩命省，王宇明那边可劲儿花，这叫什么事儿？我告诉你啊，这儿我都看过了，但凡看得上眼的西装，都得好几千块钱呢。你别给我发牢骚了，行吗？不是我发牢骚，哎，是觉得你们要是有钱，那怎么花都行。问题是现在不是还借着钱呢吗？对吧？而且你的卡在他手上，说来说去还是花的你的钱，什么意思？就为那点面子啊？那人在外面混，没有面子怎么行啊？我告诉你，要想要面子，能撑得住就撑，撑不住也别硬撑，硬撑的话就是没有责任感。哎呀，你别啰嗦了，他都那么大人了，他需要什么不需要什么，他自己心里清楚。张一凡，我提醒你啊，你别把男人给惯坏了。当初王宇明开公司的时候，你是出了钱的，别什么事儿都替他扛着。时间一长，女人就会变成男人，男人就变成孩子了。那我看你帮姐夫扛那么多事儿，你没见姐夫变成孩子呀？我们是特例。我秦总啊，账有问题啊！啊，秦总不在，他请假了，怎么了他？我急死了！我去个医院，开个药。那是不是药没开对啊？你都病那么长时间了，还没好？这病得慢慢熬，熬过了就好了。你一个人怎么熬啊？你得需要人照顾你。我这么多年不都是这么过来的？
。哎，小丫怎么样了？问你话呢，小丫怎么样了？哎，早上好。早上好什么呀？早上好，告诉你啊，昨天那事儿过去就算过去了啊，别再往心里去。做事啊，不能这么冲动，知道吗？你说说，公司就这么几个人，你要真进去了，你那活谁干呀？我知道了，哎，就当没发生过。什么乱七八糟的？你回去吧。做完了我就回去。你什么意思？可怜我是吗？你去照顾你该照顾的人。找干嘛去了？上大学的时候得急性阑尾炎，你在宿舍变着花样给我做好吃的，我知道，因为我是依林的朋友。可是那个时候你就不该对我那么好，我那个时候对你已经有感觉了，你知道吗？我从小跟着我妈一块生活，我特好强，从来没有人那么照顾过我。后来我发现，我也是那么喜欢软弱，所以你干什么都行，你做任何事情都行，你就是不要再照顾我了。我怕回去。之前，我承认我过界了，我有想法，我没有你想的那么冷静。你说你找不到平衡了，你说你玩不起，你错了，玩不起的那个人应该是我。睡啊，小二，还没睡觉呢。给你打了二十多个电话，你都没接。我跟小莫一直在等你。对不起，对不起，我知道今天下午公司来了个大客户，所以大家都把手机关成静音了。那你原来手机怎么没调过静音啊？今儿下午来这个客户啊，是个大客户，老板特别重视，所以让我们所有人把手机调成静音。你有一
疑神疑鬼的，是不是？如果你不相信我的话，你打电话问小周去。你都这么说了，我打还有意思吗？哎，等会儿，媳妇儿，有的事儿咱们俩开诚布公的谈一下，行吗？好啊。是因为秦山，对不对？对，我想跟你商量一个事儿。我换一份工作，你觉得怎么样？其实这几个月你心里想什么，我都清楚。你给我买衣服，又买车，庆功宴上穿的那么漂亮，其实我心里跟明镜似的。我早就想跟你说了，我想辞掉这份工作，没想到公司又给我升职了，我一直没有机会说。可你刚升的职，你舍得吗？只要能让你放心，我什么都舍得。可你费了多大的劲才走到今天这一步？家里要是出了问题，走到哪一步都没意思。行，那你辞吧。好什么呆呢？我就经常回你啊！你最近不在状态啊？你帮我看看这段，这英文写的什么呀？我看不明白。嗯嗯，我先接个电话。喂，严琦，辞职了？我真辞职了？我换一份工作。啊啊，没事没事。我们俩。我们俩能有什么事儿啊？别八卦，瞎猜什么呀？行，我先给他打个电话，问问情况再说。就这样。嗯、家里要是出了问题，走到哪一步都没意思。老公，刚才严琦给我打电话了，你还真辞职了？对啊，谭总现在正跟我谈呢，想挽留我。既然谭总这么挽留你，那你就别再较着劲了，好吗？那行，你们先聊，你们先聊啊。我说你玩什么呢？啊？啊？您让我看什么来着？这儿，梁文清。哦，对方来了。对，哟，今天这身衣服不错啊。哎呀，这真是人靠衣服，马靠鞍呐。来来，坐坐坐坐。这个投标的时间定了。哦，就在中秋节之前。呃，节后呢，会公布结果。你们可得要抓紧时间了。来来来，喝茶喝茶喝茶，啊！哎，那个竞标书啊，我们都已经准备好了。那个您也知道，这个项目对我们公司的意义，我们会全力以赴的。所以呢，还请您给多帮忙。来，后起之秀嘛，明白我的意思吧？啊！来来来来来，喝茶喝茶喝茶，喝来。嗯，那三十年的破耳，怎么着也两三万。你再看他那紫砂壶。给他老婆准备礼物送过去了吗？送了，一大早那个让刘毅就送了。好久不见，呀，当上老总了，行动也换上了。啊，哦，你你就是那深藏不露的竞争对手。<笑>是，那个项目是于总手上的，于总是曹总的客户，你抢了曹总的客户，他能不紧张吗？我现在忙活曹总的事情，还得顾得上这边，都是你的。曹总说了，可以不赚钱，我们可以赔本做。是，你
们都财大气粗，跟你们比不了，我们真赔不起。有句话说得好，光脚不怕穿鞋的。跟着王总好好干，实在不行，聚财欢迎你们回来。谢谢你啊。你说他怎么就这么阴冷啊？等咱们把能投的都投了才露面，现在想撤也来不及了。哎，什么情况啊？还能杀进工啊？啊，我跟你说啊。咱们现在拿着家底跟聚财拼，没戏。那肯定的呀，不是？那到这节骨眼儿，这进退两难了。那可不是嘛！我跟你说，这礼现在就别送了，你送了也白送。只能看看有没有其他机会投其所好了。而且，想跟聚财斗，咱们必须有那种咬着机会不撒口的这种心理素质。再看看这个杜总身上有没有其他机会。那谁知道有什么机会？你也不知道他有什么兴趣爱好，还投其所好。要不这样吧，你问他学不学修电脑，我免费教他。<笑>你证明点行不行？不是，那你不，那个不是，嗯，刘毅，哎，就是杜总身边那秘书，你盯紧了啊、嗯，有什么机会，咱随时。行，好吧，好，对对，那等你事儿啊。行，拜拜。好，行，我回去。啊。我想再待一会儿，没什么事儿吧？你想听实话吗？那那当然了，实话就是我现在心里啊特别踏实。这公司都这样了，现在踏实呢？你看啊，这创业就跟我的基建的是一个意思，对手越强大，你的注意力就会越集中，斗志就会越高。不管是现在还是将来，这都将是一种常态。反正我肯定是陪着你，大不了我也去办几张信用卡。哎呦，得嘞，先不用，我在这儿先谢谢你了。真到不了那个地步，要是真到那地步了，我也不会跟你客气啊。对，最好也别到那个地步。对，你的钱呀、啊。先留着吧，留着娶媳妇儿啊。那个，小丫最近怎么样？啊，哎，我公司啊，最近特别忙，这也没时间跟他联系。你跟他联系过吗？呃，公司挺忙的，我也没时间呀、啊。哎，你吧，想要见人家，就直接去见不就完了吗？怎么着？有胆打马虎，没胆去看小丫。你你先忙吧啊！六个小板的，你怎么又来了？因为我还怕你想不开。我怎么想不开呀、啊？咱俩那事儿我早就忘了，马库就更别提了。我现在只是想调整一下，暂时不想找男朋友。挺好的，嗯，比死盯着找副爷爷强。那你现在放心了，可以走了吧？来都来了，我请你吃个饭。我没空。那你想喝酒，给我打电话。
心吗？你说要辞职，他就信了。是啊。那你就那么有把握，谭总会不批你？我是他推荐上去的，我刚上任我就要走，你说他能同意吗？雪山呢？开始找不到平衡了钥匙是我在小区里捡的。没事了，你怎么突然起来了？嗯，爸怎么还不回来、啊？爸爸在加班啊。爸为什么总是加班、啊？爸爸现在不是升职了吗？啊，所以爸爸很忙。妈，你没事吧？妈妈没事，快回去睡吧。啊，妈妈也困了，妈妈就想睡觉了。妈，睡觉。你还真辞职了。待会儿给他添件衣服吧，我觉得今儿天气有点凉啊。爸，你先吃，辛苦了。谁说爸辛苦啊？都说儿子随爸，我这儿子随我。爸不辛苦吧？爸，你昨天那么晚回来，怎么不辛苦啊？爸，嗯、你昨晚几点回来的？爸呀。昨天公司来几个客户，跟爸谈生意，后来生意谈成了，客户晚上非让爸陪他们喝酒，爸也高兴了，所以就多喝了几杯。哎，后来。
来喝的有点神志不清了，喝的脑子都缺氧了。几点回来我还真忘了。那你今天还要去见客户吗？今天？可能吧。快吃吧，吃完赶紧上学去啊！上课认真听讲啊，不许分神。嗯。啊。妈妈再见。嗯是我，有些话憋得让我难受，能见一面吗？怎么了？脸色这么差？我老公跟秦山的事儿，你什么时候知道的？他们俩真的，你不用掩饰，你早就知道了是吗？我确实不知道，我当时就是直觉不对，所以我才提醒你。提醒我的时候，我还跟你谈信任，真可惜。从昨天晚上到现在，我脑子里不停的在想，全都是过去的画面，而且都是过去最美好的画面。你现在想怎么样？我就是想让我的思维变得迟钝一点。想给我自己留点能喘气的空，有吗七岁那年，有一天非要一辆玩具汽车，我爸上街去给我买，突然冲出来一个人，冲着我爸就捅了七刀。我们都以为是他生意上的对手干的，可是后来查出来，就是一个吸毒过量的人。一个好端端的家庭，被一个毫不相干的人突然冒出来夺回了。你想得通吗？想不通。你再看那边，那一片，那都是老兵。当年走的时候，想着打完仗就回家，可这一走，就是一辈子。骨灰能回来就不错了。
。你说躺这儿的每一个人，一辈子有多少事儿，多少不甘心、痛苦、愤怒、悔恨，到最后不都踏踏实实躺这儿？爱过、恨过，有那么重要吗？我没有那么超脱。我也没有。只不过尽量让自己看淡点儿，尽量。心里有了笼子，走到哪儿都逃不掉。看淡点儿也难。那你有什么打算？没想好。别着急，那你就慢慢想。需要我的话，随时打电话。不会吧？真被我说中了？你说什么了？上回我跟马哥去逛街，正好碰到一零九。算了，不提了。想明白了？翻篇了，不想提了。哎，你现在是不是特别心疼一零九？你说呢？有种想要拯救他的冲动。林伟根本就不配他。你都想这么明白了，你还怕什么呢？他想不明白啊。不过你为什么找到了我呢？我周围的人跟他都没什么交集。我看你聪明伶俐的，我想听听你有什么看法。不是吧？你一个久经沙场的情场高手，你来讨教我？好，我帮你好好的、透彻的分析一下。你说。嗯，这首先呢。要是他俩没孩子，我觉得你可以不顾一切的找各种理由、各种机会。但是现在他俩有孩子情况就不一样了。林伟呢，虽然不是一个好丈夫，可是我觉得他在小莫面前肯定是个好爸爸。所以依林姐即使受到再大的伤害，她也不愿意伤害小莫。毫无新意，跟没说一样。捞点干货，干货。现在呢，很多家庭磕磕碰碰的都离不了，为什么呢？就是因为孩。我有一个粉丝，她跟她老公啊闹得跟陌生人一样，还不愿意离婚，说非得等到孩子上了高中才离婚。所以，我觉得你现在最重要的问题是站在小莫的角度去想，这个家庭还有没有可能继续？如果有，你就别搅和了。我觉得你挺明白的呀，说起别人来都一套一套的，怎么一到自己身上就糊涂了？谁糊涂了？是我哥和我爸妈，他们没想明白。你别看我天天跟那些大哥大叔们在一块儿，我跟他们在一块儿就图一开心。我就想看看他们所谓的有钱人是怎么生活的。我可是一个有原则的人，我从来不夜不归宿。他们也根本就不是我结婚的对象，想占我便宜没门儿。所以呢，我跟他们分开，我一点都不难受。为什么呢？因为不是真爱呀、啊。我看中的是他们的奢侈，他们看中的是我的年轻，就这么简单。下回啊，我帮你把着点儿